എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊറോണ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം അകത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് ജപമാലനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ജപമാല ചൊല്ല അറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുരിശുരച്ച് തുടങ്ങാം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമെ ജോണുട്ട മരിച്ചില്ലല്ലോ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ജോണുട്ടനും കുരിശു വരയ്ക്കറിയാം അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ജവമാല ഉണ്ട് ജവമാല ഇല്ലാത്ത വീടുകള് അധികം തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തില് ജപമാല ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശുദ്ധ ജപമാല ചൊല്ലിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഈ റോസറി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതാണ് റോസറി റോസറിയിൽ ആദ്യം എന്താ കാണണത് കുരിശ് അപ്പൊ ഈ കുരിശില് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലും വിശ്വാസം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ പ്രഖ്യാ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ കുരിശ് പിടിച്ചിട്ട് എന്താണ് വിശ്വാസം പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം പിതാവായ ദൈവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ശാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും പിശാചിൽ നിന്നെല്ലാം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഈശോ കാൽവരി കുരിശില് പരിഹാര ബലി ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മോടു കൂടെ എന്നേക്കും ആയിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരെ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നയിക്കുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമ്മളെ ഹോളി ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും പിന്നെ കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ കുരിശ് പിടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം പി ജപമാലയിലെ വെളുത്ത മണിയാണ് ആ വെളുത്ത മണിയുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ചെല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആര് പഠിപ്പിച്ചെന്നതാ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചെന്നതാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബ്ലൂ കളറുള്ള മണി അതിലെന്താ നമ്മൾ ചെല്ല നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അത് തിരുവചനാണ് ആര് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ ഗബ്രിയേൽ മാലാഗ പറഞ്ഞ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുണ്ട് പിന്നെ എലിസബത്ത് മാതാവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതയായി എലിസബത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് മൂന്നെണ്ണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും വെളുത്ത മണി വെളുത്ത മണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് സെറ്റാണ് കാണാ അല്ലെ അഞ്ച് സെറ്റ് കാണും ബ്ലൂ കളറുള്ള അഞ്ച് സെറ്റ് പത്ത് മണികളുള്ള അഞ്ച് സെറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളമണിയും കാണും അപ്പൊ ഓരോ അഞ്ച് സെറ്റിലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥന ചെല്ല ആ വെള്ളമണി ഉണ്ടല്ല ജോണൂട്ട ഓരോ അഞ്ച് സെറ്റിന്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള വെള്ളമണികളിലെ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പത്ത് മണികളുള്ള നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ചെല്ല ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയണത് എന്താണ് ആക്ച്വലി തിരുവചനാണ് ഏറ്റു ചെല്ലുന്നത് തിരുവചന ഏറ്റു ചെല്ലുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക സാത്താൻ ഓടിപ്പോ ഈശോ മലമുകളിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചതിന് ശേഷം ഈശോനെ സാത്താൻ പരീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ ഈശോ സാത്താനെ ഓടിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ ജയിച്ചത് എങ്ങനെയാ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല വചനം പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പഴയ ഈശോയ്ക്ക് മുന്നുള്ള പഴയ നിയമ വചനഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നാണ് ഈശോ പിശാചിനെ ഓടിപ്പി അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വചനം ഏറ്റു ചൊല്ലുമ്പോ പിശാജ് ഓടിയാകലും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഓരോ സെറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണതിന്റെ മുന്നും നമ്മൾ എന്ത് വേണം 
ഈശോനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈശോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജവമാല ഏറ്റു ചൊല്ലുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകള് നമ്മുടെ ഓർമ്മകള് വിശദീകരിക്കപ്പെടാണ് നമ്മള് ഈശോനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടല്ലേ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ ആ ചിന്തകൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടും പിന്നെ നാവോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വചന ഏറ്റു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ വാക്ക് വിശദീകരിക്കപ്പെടും പിന്നെയോ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഈ ജപമാല എന്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ മണിയും എണ്ണം പിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ മണിയും പുരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റ് ചൊല്ലണതിന്റെ മുന്നേ എന്ത് ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പുസ്തകം നോക്കി ചെല്ലാൻ അറിയാം അല്ലാണ്ട് അറിയാമോ അന്നൻകുട്ടിക്ക് അറിയോ ചെല്ലാൻ ഏഞ്ചലിന് അറിയോ ഇല്ല സുവിശേഷ ഭാ സുവിശേഷത്തിലെ ഓരോ വചന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതെന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ഓരോ സെറ്റ് ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പുസ്തകം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെ ചൊല്ലണ്ടേന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോ ഈശോനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് ആർക്ക ഈശോയുടെ അമ്മയായ മാതാവിന്റെ പേരെന്താ ഈശോയുടെ അമ്മ ഈശോയുടെ അമ്മയായ മാതാവിന്റെ പേരെന്താ മേരി മറിയം ഈ പേരാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയ ആർക്ക ആ വ്യക്തിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് കാരണം എന്താ അമ്മ ഒരു കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് വീഴാൻ പോണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആരറിയ അമ്മയാണ് അറിയാ അല്ലെ അമ്മക്ക് മനസ്സിലായി എന്തെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അമ്മയുടെ വയറ്റില് രൂപപ്പെട്ടപ്പോ ആദ്യം ദൈവത്തിനാണ് അറിയാ ഉം പിന്നെ അറിയണത് എന്താ അമ്മയ്ക്കാണ് അറിയാ അപ്പൊ അമ്മയാണ് അപ്പോട് പറയാ ദേന നമുക്കൊരു വാവ ഉണ്ടാവാൻ പോണ്ടിട്ടാ ദൈവം നമുക്കൊരു വാവേന ദേഹം പോണ്ടിട്ടാ എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്കാണ് ആദ്യം അറിയാ അപ്പൊ ഈശ വരണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആരാ അറിഞ്ഞത് മാതാവാണ് അമ്മയാണ് അറിഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമ അറിയാം പക്ഷെ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അറിയണ മാതിരിയാണോ അമ്മ അറിഞ്ഞത് അല്ല ഉദരത്തില് ഒരുവാവുന്നതിന് മുന്ന് തന്നെ മാതാവിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു മാലാഗ വന്നിട്ട് ഗബ്രൈ മാലാഗ വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന് ഈശോ എന്ന് പേരിടണം അപ്പൊ മാതാവ് അറിഞ്ഞു ഈശോ ഉണ്ണീശോ രക്ഷകൻ പിറക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്റെ ഉദരത്തിലാണ് വന്ന് പിറക്കണെന്നുള്ള കാര്യം മാതാവ് അറിഞ്ഞു എത്ര കൊല്ലം ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എത്രാമത്തെ വയസ്സിലെ ഈശോ മരിക്കണത് ഉറക്ക പറ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ വർഷമാണ് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് എല്ലാരോടൊന്നും പറഞ്ഞ ഈശോ ജീവിച്ചത് എത്ര വർഷാന്ന് തേർട്ടി ത്രീ വർഷമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചോളോ അതിൽ മുപ്പത് വർഷവും ആരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഈശോ അമ്മയുടെ കൂടെ പേരൻസിന്റെ കൂടെ ഈശോ മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ വീട്ടിലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വർഷം ഈശോ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ ഈശോ വീട് വിട്ടിറങ്ങി മുപ്പതാം വയസ്സില് ഈശോ വീട് വിട്ടിറങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് അപ്പനാണ് ഒരു അപ്പനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് പറയണത് ദൈവത്തിനെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കണം നമ്മള് ഒരു അപ്പന്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കാരണം എന്താ ഈശോ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈശോ വന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആർക്കാണ് പറ്റുക ഈശോയ്ക്ക് പറ്റണം അതിന് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കോ അവിടുത്തെ പുത്രനായ ഈശോ ആണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈശോ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് മനുഷ്യരന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് കാൽവേരി മലയില് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം അമ്മയ്ക്കറിയാം കന്യകാമറിയത്തിന് അറിയാം ഈ മകൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് കുരിശില് കേൾക്കുമ്പോ ആര് കൂടി ഉണ്ട് ഈശോടെ കൂടെ കുരിശിന്റെ ചോട്ടിൽ ആര് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ കരഞ്ഞു വിലപിച്ചു അയ്യോ എന്റെ മോനെ കൊല്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇല്ല അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്തെന്ന് ഈ മകം പിറന്നത് 
ഈ കുരിശുമരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഈ ബലിയിലൂടെയാണ് സകല മനുഷ്യരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് നിത്യജീവം പ്രാപിക്കുന്നത് കാരണം പാപമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്കാണ് വേറൊരാളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ പാപിയായിരിക്കെ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ പാപമില്ലാത്തവൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ പിറന്നതാണ് ഈശോ അപ്പൊ ഈശോ പാപമില്ലാത്ത ഈശോ മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരബലി പൂർത്തിയാക്കി ഈ കാര്യമൊക്കെ അമ്മയ്ക്കറിയാം വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കണില്ലേ അമ്മ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് മാലാക പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ കാര്യം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഉണ്ണീശോന ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചപ്പോ ക്ഷമയോൻ എന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാള് കിടക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മാതാവിനറിയാം അപ്പൊ മാതാവിനറിയാം ഈശോ ഇത് പരിഹാരബലിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അമ്മ ഈശോനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ആ വിഷമത്തിന്റെ നേരത്തെ അമ്മ കൂടെ നിന്നു ഇന്നും എന്നിട്ട് ഈശോ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ഈശോന്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതേമാതിരി ഈശോ നമുക്ക് തന്നതാണ് എന്ത് അമ്മേനെ അപ്പൊ ഈ അമ്മേനെ നമ്മുടെ ഭവനത്തില് നമ്മള് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ അങ്ങനെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഏർ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിന്റെ മകൻ അതേമാതിരി ഈശ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ അമ്മയായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോയുടെ കുരിശിന്റെ കീഴിൽ ആര് നിന്നു ഈശോനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അമ്മ നിന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേമാതിരി സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് കാരണം അമ്മയ്ക്കറിയാം എന്ത് ദൈവീക പദ്ധതികൾ എന്തെന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയില് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്നക്കുട്ടീനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അയക്കുമ്പോ എന്തിനാ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അന്നക്കുട്ടീനെ അയച്ചത് അറിയോ ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഏഞ്ചലിന് എന്തിനാ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു തന്നത് ഏഞ്ചല് ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈശോടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു എന്ത് മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കറിയാം ഏഞ്ചലിന് എന്തിനാ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ഏഞ്ചലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് ഈശോ അനുവദിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണ്ടേ അമ്മ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയില് രക്ഷകന്റെ അമ്മയായിരിക്കുക അപ്പൊ അമ്മ ഗബ്രിയൽ ദൂതനോട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതം പോലെ ആവട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ ഈ അമ്മയുടെ മകനായ ഈശോ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഗരിസമ്മൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വരും എന്നെ കുരിശിൽ ഇങ്ങനെ തറച്ചു കൊല്ലു അവര് എന്നൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തെന്ന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ച മാതിരി അമ്മയുടെ മകനായി ഈശോയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ അപ്പൊ എന്താണ് ഏഞ്ചലിന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതേമാതിരി ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഡ്യൂട്ടിയില് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈശോ കുരിശു വഹിച്ചു പോയിപ്പോ എന്തെല്ലാം വേദനകൾ സഹിച്ചു അതേമാതിരി വേദന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് ആ അമ്മയുണ്ട് കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ശക്തി പകരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈശോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാം ഈശോനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് മാതാവിനറിയാം ഈശോന് വർത്തനം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാം അമ്മോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഈശോ കുറുമ്പനായിരുന്ന കളിക്കമായിരുന്ന ജോണോട്ടന്റെ മാതിരി നോട്ടി ബോയ് ആയിരുന്ന ആ പിന്നെ പഠിക്കണ സമയത്ത് മാതാവായിരിക്കും ഈശോനെ പഠിപ്പിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് കാലത്ത് സങ്കീർത്തനങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ പഠ
ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർത്തിയത് ആരാ ഈശോനെ മാതാവ് അപ്പൊ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം ഈശോനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലായാലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം കാൽവരി കുരിശിലുള്ള ഈശോയുടെ വേദനകൾ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഈ ജപമാല ചൊല്ലാൻ ഏർ ഓരോ സെറ്റ് ചെല്ലുമ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈശോനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം അപ്പൊ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ജപമാല പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണതിന് മുന്നേ ആരനെ ക്ഷണിക്കാം മാതാവിനെ ക്ഷണിക്കാം മാതാവേ ഞാനൊരു ജപമാല ചൊല്ലാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈശോനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ധ്യാനിച്ച് ഈ ജപമാല ചൊല്ലാൻ അമ്മ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്റെ കൂടെ ആരും വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മയും കൂടെ വരണേ അപ്പൊ അമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഈശോനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ജപമാല എങ്ങനെ ഭക്തിയോട് ചെല്ലാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് മാതാവിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ജപമാല ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം തൊട്ട് അമ്മേനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം കേട്ടോ ധ്യാനിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ജപമാല പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാതിരിക്കോ ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മീയവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലും എന്ത് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ മാസം ഏതാ മാസം മെയ് മാസം കത്തോലിക്ക തിരുസഭ ആരുടെ മാസമായിട്ടാണ് മാതാവിനോടുള്ള വണക്കത്തിനുള്ള മാസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കണത് അപ്പൊ ഈ മെയ് മാസം നമുക്ക് ജപമാലേനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ ജീവിതം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഓരോ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വട്ടം നമുക്കൊക്കെ ധ്യാനിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മാതാവിനോടുള്ള ഒരു പാട്ടുപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് ഈശോ തന്നൊരമ്മേ ആവേ മരിയ ഈശോ തന്നൊരമ്മേ ബായ്